Okay, si June Vero po para sa Cisco CCNA 200-120. Quick video lang po ito para sa inter-VLAN routing using switched virtual interfaces with EIGRP routing protocol. Napakasimple lang itong ating gagawing video uh, na SVI na merong routing protocol na gagamitin tayo dito na EIGRP. So, ito yung ating uh, topology. Right? Nakikita nyo sa screen na ito. So, may mga kulay-kulay, di ba? Para madali natin maintindihan, Okay. Dito sa bandang kaliwa, makikita mo rito, meron tayong multi-layer switch dito. Mm -hmm. At meron akong ginawang VLAN 10 at sa kabila naman ay VLAN 20. At kung makikita mo naman itong kulay pink na ito, ito yung nagdudugtong mula dito sa L3 papunta doon sa ating router. At hindi pa naka-up ang kanilang link, mamaya i-up natin yan, mamaya mamaya lang. At sa bandang kanan naman, dito sa huli, ito ay VLAN 1. Buo to, pare. Ha? So, para maging simple lang at maging ma ma madali mong maintindihan, okay? So, sisimulan natin. Ako nga pala, meron tayo ditong gateway, 192.168.10.100. Ito yung para sa VLAN 10 at sa 20 naman, yung ating .20.100. Makikita mo yung mga 10.1, 10.2, ibig sabihin, yan yung ating 192.168.101.102. Ganun din dito, 20.1, 20.2. At ganun din ito, 0.100, ibig sabihin niya 172.16.0.100. Ito yung magiging IP address natin dito sa particular interface na ito. At meron tayong 0.1.0.2 dito sa ating uh, 172.16.00 uh, subnet. Okay, simulan na natin at i-configure na natin. O nga pala, bago natin simulan ito, i-configure itong switch na ito para pakita kasi meron na tayong ginawang configuration dito dito sa ating uh, P, mga PC. Okay. Ayan. Mm -hmm. Para dito sa ating VLAN 10. Ganun din yan sa isang kabilang PC natin. Sa loob ng VLAN 10. At dito naman sa VLAN 20. Okay. Pinalitan ko lang ito. Pero hindi yan uh, <coughs> uh, recommended. Okay. Nasa uh, mm, yan kung anong gusto mong ilagay rito o ipalit. Sa akin lang para sa with the purpose of our uh, tutorial at maintindihan mo na kapag nakita mo ito 10, 20 that's yun yung ibig sabihin ng VLAN 10, VLAN 20 yun lang yun walang ibig sabihin na uh, for the exam okay ginawa lang natin to just to simplify itong video na ito ganun din dito sa mga sa kabilang uh, sides right hand side IP address 172.16.01 ang kanyang uh, gateway of course itong .0.100 itong interface na ito itong router na ito Ganun din dito sa kabilang computer na ito. Okay? That to naman ito. Simulan natin ang pag-configure dito sa ating L3 switch. Mm -hmm. Lakihan natin, pre. Para maganda at masarap-sarap. Okay. Enter. Medyo malayo lang yung mouse ko, kaya <coughs> mahirap i-abutin. Okay, tuloy-tuloy na ito sa ating configuration for SVI. Ito ay... Hindi natin masyadong ipapaliwanag to kasi simpleng configuration lang itong gagawin natin. Okay? Ito'y isang request ng ating kaibigan para maintindihan niya kung anong ibig sabihin nung... Uh, paano i-configure pala yung ano, uh, SBI? Okay? Layer 3 switch. Kasi sa opisina niya, ganito ito na nangyayari. Okay? Sabi ko nga, mag-aaral lang na siya ng CCNA. Eh, no? Para maintindihan niya yung lubos kung anong ibig sabihin ito. Kasi dito sa kabila... Uh, opisina raw nila yan. Parang ganon. At sa kabila naman, nakakunik yung router niya dun sa isang switch. So, kinakailangan niya pa ng isang router para dito sa L3. So, hindi mo na kailangan yun. Pero kasi layer 3 na to Okay? So, i-enable lang natin dito yung uh, uh, switching. Okay? Switching L3, switching technology niya dito. Okay? Mm -hmm. Tagdating naman dito sa router, uh, by default yan. Okay? By default yung routing, IP routing niya. Pero dito, Kailangan natin i-enable yung IP routing. Okay, simulan na natin. Hindi na natin dapat patagalin ito. Configure. Okay. Host name. SW1. Next. Ang uh, i-configure natin dito. Uh, gagawa tayong VLAN. <laughs> VLAN 10. Para sa ating VLAN 10. At talagyan natin yung pangalan yan. Okay. Example. Okay. Example VLAN 10. Pwede yan. Okay. Um, next is uh, VLAN 20 Pwede mong type tuloy-tuloy VLAN 20 Pero exit natin para makita mo At ulitin natin yung pag-type ng VLAN 20 naman Okay, pangalanan natin to Example 
dash villain 20 pare ko oy mm -hmm. next okay uh, kunin natin siya sa interface interface range okay ito ay FA01 ito ay FA02 ito naman ay F A03 at ito naman ay FA04. Ibig sabihin na FA ay fast Ethernet. Okay, tuloy-tuloy na natin ito. Unahin natin dito yung interface uh, range. Kasi pag sinabing range, ibig sabihin uh, yung kumbaga pagsasamahin natin sila. Okay, pag-iisahin natin sila. Instead na i-configure natin sila isa-isa. Okay, range. Ibig sabihin na magsimula tayo dito sa FA01 dash 2 hanggang dun sa FA02 natin. Enter mo lang Next, uh, i-configure natin itong uh, range natin. Okay? Uh, switch port. Okay? Uh, access. So, ipapasok natin siya sa loob ng ating VLAN. Okay? VLAN, ano? 10, of course. Yung ating FA01 at FA02. Next, yun, gagawin natin siyang switch mode access. Okay? Para lang siya sa particular na VLAN yan. Okay. Exit. Ulitin lang natin. Interface FA03. Sa pagkakataon ito ay 3 hanggang 4. Nakikita mo itong kulay verde na ito. Ito, ito. Itong green na ito. Okay. Ito ay FA03. Ito ay FA04. Okay. Nasa loob tayo ng range. Okay. Nasa loob tayo ng range na yan. Okay. So ulitin mo lang yung ginawa ko kanina. Switch port. Access VLAN 20 naman sa pagkakataong ito Okay So, gawin natin siyang switch mode Access Para lang dyan Sa particular na VLAN na yan VLAN 20 mm -hmm. Enter So, meron na tayong nagawa rito ang VLAN uh, 10 and VLAN 20 So Okay, ito, ating show VLAN brief. Makikita natin dito, meron tayong nagawa rito ng example, VLAN 10. Okay, ID 10, ID 20, example natin. Ito yung ating pangalan na example VLAN 20 para dito sa ating 20 at dito naman sa 10, VLAN 10. Ito yung mga interface natin, nasa loob na ng kanya-kanyang mga VLAN niya. Next, ang gagawin naman natin ay yung FA24, Okay. Ah, uh, hindi tayo gagawa dito ng uh, tinatawag na trunking, okay? Ang gagawin lang natin dito ay napakasimple lang, okay? I-enable lang natin tong uh, FA024, okay? Uh, let's go to the configuration terminal interface FA024. Uh, sa loob ng FA024 natin, okay? Lalagyan natin siya ng IP address, okay? IP address pero hindi natin magagawa yan kasi L2 yan okay gagawin natin siyang layer 3 so sa pamamagitan ng no switch port okay yung no switch port ibig sabihin ni-enable natin yung layer 3 instead of layer 2 because hindi tayo makapaglagay ng IP address sa layer 2 port okay so ngayon ay layer 3 na siya so we can use the IP address at ang IP address na ilalagay natin yung 10 0 0 0 2 with subnet mask 255 .2. 0 to 0 to 0 and no shutdown red pa rin yan kasi hindi natin na configure pa yung kabila yun, i-configure natin para uh, ma-access ma natin okay so dito napakasimple lang ng configuration uh, hindi mo pa mapiping yan pre etong mula rito sa VLAN 10 at saka VLAN 20 kailangan natin enable yung IP routing okay configure naman natin yung uh, Interface nya, dito sa ating layer 3, configure terminal, pasokin natin ng configure terminal At uh, interface VLAN 10, sa loob ng VLAN 10, pwede tayo maglagay ng description Ang description natin ay SVI, ibig sabihin na SVI is Switched Virtual Interface For, for what? For VLAN 10 Okay Enter, IP address, ang IP address is 192.168.10.1 Oops, sorry. Uh, that 100. Okay? Hmm, tama. That 100 with subnet mask 255.255.0. Okay? No shutdown. Exit natin yan. And then interface VLAN 20. Ganun din. Lagyan mo description. 
uh, SVI for uh, VLAN 20 naman to sa pagkakataon na to and IP address ang IP address is 192.168.20.100 with subnet mask 255.255.255.0 okay no shutdown so I think okay na yan save natin <coughs> okay let's ping from here to here VLAN 10 to VLAN 20. In progress, ang una talaga niyan ay fail. Okay? Parang sumisigaw ka, Oy, pare, andyan ka ba? Okay, syempre, hindi ka agad sasagot yun. Kaya lang, malaman niya muna kung ano yun, di ba? So, ulitin natin. Yun, successful. Ah, ikaw pala yun. Mm -hmm. Eto, reply ko sa'yo, pare ko. Eh. Tingnan naman natin dito sa kabila. Mula dito sa PC3, VLAN 20, papunta ron sa PC1 ng VLAN 10. Okay, tingnan natin kung successful In progress, of course And successful Tingnan natin kung successful Yeah, that's it Successful mga pare ko eh So, ibig sabihin Okay na tayo rito Nag-route na siya mm -hmm. Gamit ang ating L3 Okay Configure naman natin Ito sa kabila Itong ating router Itong router natin I-configure natin Buhayin natin itong IP Ay, itong interface na to Okay Enable Enable Comp Whose name? R1 So, dito tayo sa R1 Okay, pasukin natin itong uh, interface na ito Show Do show IP interface uh, Brief mm -hmm. yeah. I-configure natin itong FA00 uh, Okay I think FA01 itong sa kabila Okay, tama So, ito ay FA00 FA 0, 1 So, i-configure natin Ilo naman yan eh Pag hindi, mali Okay So, i-configure natin Interface FA 0, 0 Pasukin natin IP address Kaya lang, buhayin muna natin Para sigurado Now, shut down Okay, yun nga siya IP address 10.0.0.1 With subnet mask 5.0.0.0 Okay No shutdown Oops Na-execute na, 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 na pala natin No shutdown Okay Next is Interface FA01 Ito naman yun Bubuhayin natin itong kabilang interface ito Kasi red siya Ito yung FA01 natin mm -hmm. Okay No shutdown Para sigurado tayo Kung yan ngayon No shutdown Na green Okay go IP address uh, 172.16.0.100 Okay Wait Subnet mask 255.255.0.0 Okay Next Configure naman natin yung uh, Tinatawag na EIGRP Okay, para makapag itong dalawang kabilang ito Okay Kabilang side Ay magkita sila Okay So, hindi yan mangyayari pre hmm. Kasi dito lang meron IP routing yan Okay, nakaroute yan So, ito, pag pinning natin yan Okay, larito Yan, failed yan pre Ulitin natin Failed, okay Ulitin natin Fail. Okay? Different subnet. Of course, uh, hindi talaga yun magkikita unless kung meron tayong gagamitin routing protocol. Okay? So, enable natin yan dito. Simulan natin dito sa ating switch. Enable. Configure terminal. So, ang gagawin lang natin dito ay enable natin yung EIGRP. So, paano ba enable yan? So, router uh, EIGRP. Gagamitin natin 100. Uh, of course, no auto summary. Next, easy advertise natin yung ating IP address na 192.168.10.0 and 20 at saka yung ating 10.0.0.0 kalas. Okay? Next, save. Punta naman tayo dito sa kabilang side at i-enable natin o i-configure natin itong router na to sa kanyang routing protocol na EIGRP Okay Router EIGRP 100 No Auto Summary At ang kanyang network Na ating i-advertise ay 172.16.0.0 Okay Again 0 Next Is yung 10.0.0.0 Okay Nakita mo na yung adjacency Okay Para makita natin Save muna natin Ay para Save Save muna natin Save ko na pala and uh, let's say show IP EIGRP neighbor. Ayun, nakita natin. 
Kita na siya, okay? 10.0.0.2 uh, Ayan, Jason sini yan uh, Punta tayo sa kabila para ma-verify natin Gamitin natin itong ping at i-ping natin itong PC na ito, okay? 172.16.0.1 Okay, i-ping natin yan Ping 172.16.0.1 Check this out Okay, nag-ping siya Up, teka lang May mali ata, okay, unreachable siya Halitin mm -hmm. natin Destination unreachable uh, um, Wait This is wrong Wrong one Okay Go back, configure terminal uh, At i-configure natin yung ating uh, EIGRP router uh, EIGRP 100 Okay, that's ating network Network, uh, okay 172 Yan yung mali natin Okay Inigate na, natin yan The double pare Kamali-mali na lahat Okay And advertise yun natin 172.16.0.0 Okay, kalas Let's do the show IP interface Brip And Ito yun Nakita natin Okay Asensya na po Happy mo sa inyo <laughs> Tao lang Nagkakamali Okay Configure natin yan Ulitin natin yung configuration Okay Kasamang troubleshooting Diba Para medyo masaya 172 Papalitan natin yung IP address niya Pasukin natin itong Interface FA0 one. Okay. Sa loob ng FA01, lagyan natin no IP address and ibalik natin IP address 172.16.0.100. Okay. With sub net mask 255.255.0. Okay. Good to go. Once again, in progress, failed. Dapat successful. Okay. Success na ngayon tayo rito. Subukan natin uli rito. Clear natin yung screen. Ping natin. That's it. Nagre-repay na siya. May halong konting troubleshooting. Okay. At i-trace her tatay para malaman natin kung ano nangyari. 172.16.0.1 Okay. So dito, mm -hmm, makikita mo ang una nangyari ay Layer 3 Okay, ito yung ating uh, multi-layer switch uh, Pupunta siya rito Pagkatapos niya, nakipag-communicate siya sa ating 10.0.0.1 Ito yung router At papunta doon sa destination address na 172.16.0.1 Yun lang po yun, ganun lang kasimple at ganun lang katil Pasensya na, medyo mabilis at medyo nagkakamali tayo Kasi ganun lang talaga ito pare Kasi uh, actual natin ginagawa at uh, wala tayong script dito Okay, so sana na uh, Nakatulong sa ito at na-enjoy enjoy mo itong video na ito kahit gano'n lang kasimple. Para ito ulit lang pare. Ulitin mo lang para replay-replay mo lang para makaintindihan mo. Okay? Uh, yun lang yun. Okay. Masa na mga bebe.